Tere hommikust! Järgmise video aeg on käes. Siia maani oleme rääkinud küll Ameerika ja Saksa autodest. Siis see kord me oleme siis nagu puhta Jaapani raketi kõrval. Ja ma veel ei näita, mis autos on, aga ma räägin teile, et tegemist on siis järgmise põlvkonna Mitsubishi Evo ja Subaru järeltuliega, sest see tundub olevat selline keskjaliste meeste uus mänguasi. Teda saab neliveolisena osta täiesti tutikana Eestist. Sa saad sõita tema ka rada, teha näiteks seal rahvarallised või mis iganes hobisarju kaasa ja Ja mis peamine sinna saab juba päris palju igasugused tuuning juppe, sa saad veermiku tuunid, sa saad seal välja laskeda osta, saad sisse laskeda osta, siis sa saad tänasest ka Eestis mootori juhtaju seadistada. Ei pea ostma HKSi pigipäk süsteeme ja selle saate eesmärk ongi siis teile näidata, kuidas üks Jaris Keer saab endale veidi jõudu juurde, teeme ta ka Tüno tõmbeid, kiirutame aju võimselt mitu, mitu korda ja testime teda siis tänaval ja rajal vaatame, kuidas see õnnestub. Nii et keskjaliste meeste lemmik auto, tuuning algab siit. Lauri on tünos ja ma olen nüüd sinna arvutid, aga seda automootori asja on nüüd siin loginud. Võigemini logisi vaadanud, mida Lauri mulle saadab ja peab ütlema, et saab asja. Olei alguses oli mure, me tegime vist, seal on vist tehtud juba üle 60 tõmbe ja ma olen teid mitu kümend softi sinna ja neid unnik logisid ja ma pean ütlema, et lõpuks saame asjale pihta, mida see mootor tahab ja kus ja mis moodi hakkab siit tulemust tulemast, et tegelikult kui sa mootorit ei tea, see kolme silindelise mootor siis väga, mootoreid nagu väga tihti ei näe ka ja mul on kogemus ainult kännemmidega, nende pagidega ja Ja sealt ma olen saanud väga, väga häid tulemusi ja nüüd siis see Toyota kolmeselindrine mootor täiesti tunnmatu tehnika tegelikult. Et nii uus mudel ja minu jaoks esimest korda siin majas ja ma näitan teile, mida ma siin monitoorin ja mis moodi see asi käib, siia arvutis on siis tekinud mulle unnik logis ja Ja siis faili nime järgi ma siis saan neid monitoorida ja kõrvalt siis valida, mida ma siis näen siit, eks ju. Ma näen siin süüte nurka, ma näen loodi, ma näen kütuse segu, ma näen kõike parameetreid turborõhku ja selle info alusel ma siis tegelikult oma muutusi teen ja võtan otsuse vastu, kas me liigume õiges suunas kas see on tervislik ja kas sealt ka asja saab ja kõige tähtsam on teada saada, et siis millal on turbo maksimum piir millal on näiteks konkreetselt E98 kütuse maksimum piir antud auto jooks sest ma ei tea, mis süüte nurka ta armastab sest et tehase poolt on alati nii tehtud et kui sul turbo rõhk mingil põhjus seal kõrgeks läheb või keegi manipuleerib sellega, siis süüte nurk keeratakse jõuga hiliseks, et see auto püsiks koos. Ta ei tee eriti palju lisa jõudu ja tähtis on, et keegi ei paneks sotsiaalmeedias enda pilti, et kus see mootor kes laiali, sest see ei tee mainele head. Aga kui meie siit mootori juhtajust manipuleerime ja tõstame seda turbo rõhku, siis me saame ka ligi süüte graafikutele, mida antud hetkel sellel autol on Ohohoho, no ütleme 3-40 tükki, ei hakka neid kokku lugema, neid on väga palju ja kui me siit vaatame, siis tulemus tuleb, aga nüüd ma lähen auto juurde ja vaatame reaalselt, kuidas see asi seal koha peal käib ja võtame otsad kokku. No nii, jõudsin siis Tüno juurde ja nüüd me oleme siis arvutid aga vaadanud, kuidas see asi teoreetiliselt välja käib, aga ma lähen nüüd sisse, vaatame siis üle, mis tulemused seal olid. 
ja räägime natuke autost ka siin me, siin me siis asume aga vaatame ooo, lehre Lauri kuidas on? see on juba kaks päeva peaaegu siin istunud kaks päeva ei polnud no tegelikult tavaliselt nii kaua ei lähe aga aga meil on ikkagi tegemist sellise projektiga, mida mida me pole siin ennem näinud ja kui sa pole ennem näinud, siis siis on vaja teda süvitsi uurida teha tema ka niinimetud loomkatseid ja me ka seda tegime nii et siia sai vist teha mingi 20 eri faili ja hunnik logisi ja Lauri ongi mul see abimees, kes istub tavaliselt selles selles ruumis siin ja saadab mulle logid arvutis see monitoori peanab tagasi siit, et kui auto ei tundu suju, sest et see kuidas auto peab käituma selle tagas siit andmiseks on natukene väga kogemus sa pead olema nendega sõitnud, sa pead olema neid testinud ja see auto oli meil mõlemal tegelikult uus me võime selle internetis seda vahtida aga me tegelikult ei tea, sest autost ei väga palju ei seda kindlasti, internetis ütleb midagi ei, see ei räägi, jah aga Lauri avastas, et et mul oli logides näha, et sisse laske temp läheb väga lihtsalt üles ja tähemselt seda, et kui see teed kaks-kolm tõmmet siis sisse laske temperatuur IAT kasvas nagu hüppeliselt ja sai testitud erinevate puustidega ja pärast kui autot natuke oolega üle vaadata, siis oli tegelikult näha siit muidugi natuke pime aga vaatame äkki sa näitad mulle valgust näita valgust, siis näed, et see intercooler on natuke peksa saanud eks ju, siin on siin on muda, siin on kive, siin on mõned mõned vannid on natuke torvud on vähe viga saanud aga aga see ka näiteks ei aita väga kaasa sellele sisse laske temperatuuri langusele aga mis peamine ma tahaks teile näidata siis neid tulemusi kuulega sul tuuning boks oli ka ju küllest ünas et me tegime ju selle selle testi ka ära et teada saada kas see HKSi tuuning boks midagi toodab ma näitan graafikud ka auto tulles tegi 180 kW ja 360 Nm see on nüüd küll natuke üle 10 kW vähem kui tehas ütleb aga täpselt see sama newtonmeeter, mida tehas andmetese kirjas on aju ütleb ka 360 Nm ja see ka tünograafikus kaestus ja me tegime siis selle katse, et see tõmme, mis siin graafikul te näete 201 kW ja 49 Nm on siis saavutatud selle sama HKSi boksiga, mis siis mis oli autol enne minns tallitud Nüüd siis selle kõige tähtsam numbri juurde. Me saime siis suure töötulemusena 222 kW ja 430 Nm, mis on korralik tulemus. Sellega võiks ühe ralli ära teha küll. Kahjuks me ei ole saanud testida, kui summuti teha täies pikkusest tühjaks ja sisse lase vabamaks. Palju siis tuleb, aga arvestades seda, et iga väikse puusti tõstmisega sisse laske temperatuur hüppeliselt kasvas, siis ma ei usu, et üleval pöördes väga varu on. Ma proovisin peaaegu 0,2 parri rohkem puustis ja ülesse panna sellest poolt mitte mingisugust abi. Proovisin alla juurde panna poolt mitte mingisugust abi, aga vähemalt ta süütele reageeris ja see andis meile siis tegelikult päris eeskuuliku tulemuse. Aga sul endal tundub siin sees, kui sa nagu kiirendad originaalseades ja nüüd siis nagu tuuningu, kas sa alt tunned ka, et ta kerib kiiremini ülesse või? Mul on raske, ma tõelda, mul on juba teine päev läbi ja 61 tõmmet ma olen siin juba tuimaks mõtkemud 61, põhimõtteliselt iga seadega mis mina siia Laurile tootsin, Lauri tegi 3-4 tõmmet, et saada aru kuhu poole me liigume ja saada aru, teada saada see keskmine, eks ju ja kas ta kuhugi pole ennast õpib nii et kui originaalist oli 1,3 parri puusti, siis nüüd me sõidame 1,65 parri puusti et natuke ikka on ma usun, et annab tunde ikka tänaval võiks olla, tuntab see on ju ilmselt näha no aga mis me nüüd teeme, nüüd võtab auto maha või teeme, 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 teeme ühe tõmbe ma näitame siis teistele ka, kuidas see välja näeb teie, et tüüna ruumis, kui auto rullidel on, siis tuleb natuke eemale minna igatsuksest Minu ajalus on juhtunud, kuidas see ref läheb puruks ja see ei olnud väga meeldiv, et oleks seal keegi tagavalt, oleks väga palju viga saanud, aga ma kuulan ajalt.
tuleb alati mootor soojaks sõita, et ei, ei käi niimoodi, et üppad kohe sanga ja kaas põhja. Vaatame, nüüd hakkab piita. Ja ma tahtsin veel ühte asja rääkida, et me mõõdame antud auto puhul ka veere kadu, sellepärast, et meil ei ole aimugi palju selle, palju selle masina, ütleme siis transmissiooni ja jõu ülekande kadu on ja et mitte panna sinna mingi 10%, 15% ja 20%, mida iganes numbret tahetakse panna, siis, siis me tegime selle mõõtmise ära ja, ja kõik graafikud, ütleme siis, mis me seal kuvame, need sisaldavad juba seda veere kadu. Ja lähme küsima Lauri käest, palju see, palju see reaalne veere kadu konkreetsele autol on? Palju see said selle kaoks? Ootame no, umbes 9% 10% 9,5% 9,5% jah? Okei, see on üsna tavaline, kus juures selliste pisikeste mootorite puhul ma olen ennem ka näinud 10-15% vahel, aga et 9% on, see on ju tegelikult päris väike ju. Ja. Kuidas on süüte nurke ja kütuse segu üleval pöördes näiteks 6000 pöörde juures ja see näitab mulle ära, mis on siis, mis on tema tervis. 11 graadi. Nii ja nüüd lähed ülesse, täitsa üles maksimumi 7 tonni peale. On meil 17 graadi tuleb ära või? Tõmbeäär oli mina, mina 17. No väga hea, siis on kõik korras. See tähendab minu jaoks seda, et see, mida mina olen tabelisse kirjutanud, on seal olemas. Ei mingisugust detonatsiooni või knokki korreksiooni ja, ja isegi kui mootorile sai teha 4-5 tõmmet järjest, oli see püsis, püsis nurk suht stabiilne välja arutud see, et sisse laske tembi tõustes, ta ikka mõne graadi maha võttis. Aga kule ka Lauri ja nüüd võta auto maha. Ja siis väike tänava tässest, et ega siis tüno meile kogu teda ei näita. Peale tüno tuleb alati teha tuleb üks sõidu, sõidu test ja siis mina lähen kindlasti arvuti taha ja hakkan logisi analüüsima, kuidas see välja näeb kütuse segu peale käigu vahetust ja, ja peale suuremat suuremaid koormusi tänaval. Ära siis, ära siis meie Tartu maantel kahes aega sõidamine selleks Meksikosse. Üritame siis piirkiiruse normides salvestada mingi informatsiooni Vilja reaaks üle vaatamiseks, ilma et me kedagi häiriksam olen. Muidu on väga tore põnev auto, aga jah, see revhäng on ikka väga, väga halb selle auto. Civic Type R ja samamoodi FK2 ja kannatavad sama probleemi all. Toodatavasti üks päev leiame lahendusega sellele, aga see ei ole kuigi lihtsaks tehtud. Klendi auto võib silla kontrolliga. Nii, revhängi näide. See ei ole normaalne. Masinatel on seadistatavad igast nupud asjad, aga teeks siis revhängi ka seadistatavaks. No, milles asi on? No, Küliselt võiks öelda, sõit on päris hea. Ja. Madalalt hea jouline tõmme ja seda kõrgemasse pöörde vahemiku välja. No nii. No Lauri, tänaval kiitsi teaks vä. Ma vaatan diagnostikat asjad näpus, ma istun siis korra autosse, vaatan korra seda. Puhas leht. Vaatan seda seest, puhas leht, vigu pole. Kõik sõitis ilusti, Meksiko test õnnestus. Selles mõttes on nagu edukas. 
see ongi asja eesmärk, et Tünos veeta nii palju töötunde, et pärast ei peaks siis hakkama seda täna peal seda seadistust muutma. Ja kui kõik logid näitavad, et me oleme targetis sinna, kus me Tünos selle asja sihtisime, siis on aega otsalt kokku võtta, kleendilt raha ära võtta, auto kätte anda ja loota, et varsti näeme jälle sellist autot siin garaasis, mida saab siis kaasa aidata. Aga seni, subscribe, like, kindlasti kommenteerige, küsige, sest et mida rohkem te küsite, seda lihtsam on mul neid saateid teha. Ja ma saan küsimuste peale ehitada ülesolulised pikemat juttu, nii et tahtsite pika juttu saata siis, olge tublit, tšau!